একটি দক্ষ টিমের হাতে সম্পূর্ণ সুরক্ষায় থাকে পুরো আকাশের সকল এয়ারক্রাফট যাদেরকে কেউ দেখতে পায় না যাদের উপর অর্পিত চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব সম্পর্কে কেউ জানে না তারা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার পৃথিবীর অন্যতম স্ট্রেসফুল পেশা তাদের কথা শুধু তারাই বোঝেন আর বোঝেন পাইলটেরা যে কোনো ফ্লাইট বাংলাদেশের কোনো এয়ারপোর্ট থেকে অন্য কোনো নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য অথবা অন্য কোনো এয়ারপোর্ট থেকে বাংলাদেশের যে কোনো এয়ারপোর্টে আসতে এটিসির চারটি ইউনিটের উপর নির্ভর করে এ চারটি ইউনিট হলো সারফেস মুভমেন্ট কন্ট্রোল ইউনিট অ্যারোড্রম কন্ট্রোল টাওয়ার অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোল অফিস এরিয়া কন্ট্রোল সেন্টার বাংলাদেশের এয়ারপোর্ট থেকে অন্য কোনো গন্তব্যে যাবার জন্য বিমানের পাইলট বা তার প্রতিনিধি প্রি ফ্লাইট ইনফরমেশন ইউনিটে এসে ফ্লাইট সম্পর্কিত তথ্যাদি জমা করেন এ তথ্য চলে যায় সবগুলো কন্ট্রোল ইউনিটে পাইলট ইঞ্জিন স্টার্ট করবার অনুমতি চাইলে এসএমসি ইউনিট থেকে একজন কন্ট্রোলার তাকে ক্লিয়ারেন্স দেন প্রয়োজনীয় ট্যাক্সি নির্দেশনাও এই ইউনিট থেকে দেয়া হয় একসাথে যে এত এত প্লেন গ্রাউন্ডে মুভমেন্ট করে আর আকাশে ফ্লাই করে সেসব নিখুঁতভাবে সামলাতে হয় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের প্লেনগুলোকে হোল্ডিং পয়েন্ট পর্যন্ত গাইড করে সারফেস মুভমেন্ট ইউনিট এরপর দায়িত্ব নেয় অ্যারোড্রম কন্ট্রোল টাওয়ার অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোল ইউনিট এবং এরিয়া কন্ট্রোল সেন্টারের সাথে সমন্বয় করে আকাশে অন্যান্য এয়ারক্রাফটের অবস্থান তাদের ধরন স্পিড অল্টিটিউড সব কিছু মাথায় রেখে স্ট্যান্ডার্ড সেপারেশন সহ বিমানকে টেক অফ ক্লিয়ারেন্স ও ল্যান্ডিং ক্লিয়ারেন্স দেয়া হয় বেশিরভাগ সময় টেক অফের পরপর রাডার হেডিং পেতে বিমানকে অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোল ইউনিটে হ্যান্ড ওভার করা হয় যেখানে একটি নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত আকাশে সকল অ্যারাইভিং ও ডিপার্টিং বিমানকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এরপরে বিমানকে হ্যান্ড ওভার করা হয় এরিয়া কন্ট্রোল সেন্টারের হাতে যে ইউনিট বাংলাদেশের সম্পূর্ণ আকাশ সীমা কন্ট্রোল করে এ ইউনিট থেকেই বিমানকে তার গন্তব্য ভেদে ভারত নয়তো মিয়ানমারের এটিসি ইউনিটে অথবা ডোমেস্টিক অন্য কোনো টাওয়ারে হ্যান্ড ওভার করা হয় আমি গত চব্বিশ বছর ধরে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল কাজ করছি আমাদের এই প্রফেশনে ভুলের কোনো সুযোগ নাই এবং এটা অত্যন্ত স্ট্রেসফুল চ্যালেঞ্জিং এবং এই কাজ করার জন্য প্রত্যেকটা কন্ট্রোলারকে অনেক বেশি এফিসিয়েন্সি নিয়ে অনেক বেশি সিরিয়াসলি কাজ করতে হবে কনসেনট্রেট করতে হয় দীর্ঘ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তুত হন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা এছাড়া কন্ট্রোলারদেরকে লাইসেন্স নিতে হয় সেই সাথে মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেটও থাকতে হয় কন্ট্রোলার হবার জন্য যোগদানের পরে সিভিল এভিশন একাডেমিতে সাত থেকে আট মাস ব্যাপী বেসিক এটিসি কোর্সে অংশগ্রহণ করতে হয় এরপর কন্ট্রোল টাওয়ারে একজন ইনস্ট্রাক্টরের অধীনে লাইভ এয়ারক্রাফট নিয়ে প্রায় এক থেকে দেড় বছর প্রশিক্ষণ নিতে হয় পরবর্তীতে তার দক্ষতা বিবেচনা করে উক্ত ইউনিটে একাকি কাজ করার দায়িত্ব দেয়া হয় জয়েন্ট এয়ারফিল্ডের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এটিসি অফিসার গণ একই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কন্ট্রোলার হিসেবে তৈরি হন পরবর্তীতে টাওয়ারের অভিজ্ঞতা সহ এরিয়া কন্ট্রোল সেন্টারেও একজন ইনস্ট্রাক্টরের অধীনে প্রায় এক বছর প্রশিক্ষণ করার পরে তাকে একাকি কাজ করার দায়িত্ব দেয়া হয় ঠিক একইভাবে অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোল রাডার ইউনিটে কাজ করার জন্য এই ধাপ পার করতে হয় অর্থাৎ এই সবগুলো ইউনিটের যোগ্য কন্ট্রোলার হতে হলে একজন কন্ট্রোলারকে ন্যূনতম পাঁচ থেকে ছয় বছর ব্যয় করতে হয় এমন অনেক পেশাই রয়েছে যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রচণ্ড প্রেসারে থাকতে হয় সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য অন্তত প্রচুর সময় পাওয়া যায় সেসব পেশায় কিন্তু এটিসিতে সেই সুযোগ নেই মুহূর্তের মধ্যে নির্ভুল ও নিখুঁত সিদ্ধান্ত নিতে হয় সব ধরনের প্রতিকূল সিচুয়েশন নিয়ন্ত্রণ করে বিমানকে নিরাপদে ল্যান্ড করানোর মতো কঠিন কাজটি তারা করে থাকে ঠান্ডা মাথায় যেখানে কোনো সেকেন্ড অপশন নেই যে কোনো কন্টিনজেন্সির সময় কি করতে হবে তারা সেটা জানে 
যে কোনো ইনসিডেন্ট বা অ্যাক্সিডেন্টের পরে কন্ট্রোলারদের ব্রিফিং সেশন ভবিষ্যতের এটিসিকে করে তোলে আরও দক্ষ তারা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে এটিসি এমন একটা চ্যালেঞ্জিং পেশা যেখানে নার প্রচণ্ড শক্ত রাখতে হয় কারণ যে কোনো অ্যাডভার্স সিচুয়েশনের জন্য কন্ট্রোলারদেরকে রেডি থাকতে হয় তো আমি মনে করি যে এটিসির মতো এই পেশাতে মেল কন্ট্রোলারদের পাশাপাশি ফিমেল কন্ট্রোলারদের আরও অংশগ্রহণ দরকার এদের দিনটা আর সবার মতো সাধারণ দিন হয় না প্রতিদিনই নতুন নতুন ভিন্ন ধরনের সিচুয়েশন নিয়ে কাজ করতে হয় এভাবেই তারা নিজের দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পায় এবং নিজেকে আরও অভিজ্ঞ করে তোলে মাঝে মাঝে এয়ারক্রাফট এত বেশি পরিমাণে থাকে যে এক হাজার ফিট সেপারেশন দেওয়ার জন্য কোনো লেভেল বা অল্টিটিউড ফাঁকা পাওয়া যায় না বাংলাদেশের আকাশে বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল শিডিউল নন শিডিউল ডোমেস্টিক মিলিটারি হেলিকপ্টার এবং ওভারফ্লাইং এয়ারক্রাফট সহ প্রতিদিন প্রায় এক হাজার মুভমেন্ট হয়ে থাকে এ সকল এয়ারক্রাফটকে প্রতি মুহূর্তে ইন্টারন্যাশনাল নিয়ম মেনে ভার্টিক্যাল এবং হরাইজন্টাল সেপারেশন দিয়ে থাকে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার গন সব বিমান আমাদের এয়ারপোর্টে নামে না শতকরা পঁচাত্তর ভাগ বিমান বাংলাদেশের আকাশপথ ব্যবহার করে অন্য দেশে চলে যায় এসব বিমানও এটিসির নিয়ন্ত্রণে থাকে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোনো বিমান বাংলাদেশের আকাশপথ ব্যবহার করতে পারে না এমনই এক ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় যুক্ত হয়ে এই সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সূচক বৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছেন বাংলাদেশের দক্ষ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারগণ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের এটিএম বিভাগ থেকে আমরা বাংলাদেশের আকাশকে নিরাপদ রাখার জন্য সর্বক্ষণিকভাবে কাজ করে থাকি Today is the World Air Traffic Controllers Day. On this very day, I would like to congratulate all the air traffic controllers of Bangladesh as well as the rest of the world for making us safe and secure up in the air. Happy ATC Day! Happy ATC Day! Happy ATC Day! Happy ATC Day! Happy Air Traffic Controllers Day! Happy ATC Day! Happy Air Traffic Controllers Day. Happy Air Traffic Controllers Day. Happy Air Traffic Controllers Day. Happy Air Traffic Controllers Day.